আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো রিক্রুটার্স কোম্পানি অথবা যে কোম্পানিগুলো আপনাদেরকে জব পাইয়ে দিতে কানাডাতে সাহায্য করবে সেই কোম্পানিগুলো নিয়ে এখন এরকম হাজারো কোম্পানি কানাডাতে অবস্থিত রয়েছে যারা আপনাদেরকে জব অফার ম্যানেজ করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে কিন্তু কতগুলো হচ্ছে गवर्नमेंट अप्रুভড সো কানাডার गवर्नमेंट अप्रুভড যে রিক্রুটারস গুলো রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আজকে কথা বলবো সো गवर्नमेंट ওয়েবসাইটে যখন আপনি গিয়ে লাইসেন্সড अप्रুভাল বা লাইসেন্সড আছে যাদের সেই अप्रুভাল রিক্রুটারস বা যারা জব আপনাদেরকে পাইয়ে দিতে পারে সেই রকম রিক্রুটারস কোম্পানি গুলো নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি টোটাল 390 টি রিক্রুটারস কি করে আপনারা খুঁজবেন কোন রিক্রুটারস আপনাদেরকে এলএমআই এ চাকরি পাইয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে অথবা পিএমপি এর জন্য শুধুমাত্র জব অফার পাইয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে সেই রিক্রুটারস দিয়ে কথা বলবো এখন আপনারা অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে আপু তাহলে রিক্রুটারস কোম্পানি নিয়ে কেন কথা বলছেন আপনারা অনেকেই আছে যে সরাসরি চাকরিতে আবেদন করে হয়তোবা সেভাবে রেসপন্সটা পাচ্ছেন না এই রিক্রুটারস এর কাছে যাওয়ার স্টেপটা হবে আপনাদের যখন আপনারা নিজেরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন তারপরে আর এই রিক্রুটারস টা আপনাদেরকে কত টাকা চার্জ করবে কিভাবে টাকা নেবে এটা নিয়েও আমি ডিটেইলস পুরো ভিডিওর যখন পুরো ভিডিওটা আমি স্ক্রিন রেকর্ডিং এর মাধ্যমে যখন দেখাবো তখন আপনাদেরকে লাইভ দেখিয়ে দিব যে আসলে এই রিক্রুটারস কোম্পানি কি আপনাদের কাছ থেকে কোনো টাকা চার্জ করবে কিনা এখন ফর एग्जांपल ধরেন আপনি মিডল ইস্টের একটা কান্ট্রিতে আছেন আপনি সেখানে অনেক বছর ধরে ইলেকট্রিশিয়ানের জব করছেন বা ধরেন আপনি মিডল ইস্টের একটা কান্ট্রিতে আছেন বা ইউরোপের একটা কান্ট্রিতে আছেন इवन আপনারা ইতালিতে অনেকে আছেন আপনারা পিজা শেফ পিজা কি করে বানাতে হয় জানেন বা পিজা রেস্টুরেন্টে আপনাদের অনেক বছর জব এক্সপেরিয়েন্স আছে সো এই চাকরিগুলো কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বা বাংলাদেশীরা যারা আসতে চান তাদের জন্য অনেক বেশি হাইলি স্কিল জব সো কানাডাতে যেই জবগুলো আমরা সব সময় মানে আপনাদেরকে উৎসাহ করি अप्लाई করার জন্য সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডার প্লাম্বার ইলেকট্রিশিয়ান ঠিক আছে অথবা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার সো কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার বলতে কিন্তু বাংলাদেশের যে রাজমিস্ত্রি তাদের কথা বলছি না কারণ বাংলাদেশে যে বাড়িঘর তৈরি হয় এখানকার বাড়িঘর থেকে অনেক डिफरेंट বাংলাদেশে যে রকম সিমেন্ট ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয় এখানে বাড়িগুলো কিন্তু সেরকম না এখানে বাড়িগুলো হচ্ছে সব ড্রাইওয়াল অথবা উড কাঠ স্টোন ঠিক আছে বা পাথরের যে বাড়িগুলো সেগুলো সো ইটস টোটালি डिफरेंट এই জন্য যারা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের মতো দেশে আছেন বা অন্যান্য দেশে যেই ধরনের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারের কাজ অনেকটা হয়ে থাকে সেটার সাথে সিমিলারিটি কিন্তু কানাডাতে থেকে থাকে সো এই জন্য যেই জবগুলো আপনাদের জন্য স্পেসিফিক যারা বাংলাদেশীরা বাইরে আছেন তাদের পাওয়ার পসিবিলিটি 1% হলেও বেশি থাকে বাংলাদেশে যারা অবস্থানরত রয়েছেন তাদের থেকে এখন বাংলাদেশ থেকে তাহলে কারা চেষ্টা করতে পারবেন বাংলাদেশে আমি ম্যাক্সিমাম যেটা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনারা ফাইনান্সে আছেন ব্যাংকে আছেন অ্যাকাউন্টিং এ আছেন তার আপনারা চেষ্টা করতে পারেন বুক কিপারে অথবা অ্যাকাউন্টিং এ অথবা ফ্রন্ট ডেস্ক ক্লার্ক হিসেবে কাস্টমার সার্ভিসের হিসেবে যেগুলোর ডিমান্ড কিন্তু সেকেন্ড লেয়ারে সো ফার্স্ট লেয়ারে হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্কার যেরকম আমি বলেছি অলরেডি ওয়েল্ডার প্লাম্বার এগুলো আর সেকেন্ড লেয়ারে রয়েছে হচ্ছে এই ধরনের ধরেন কাস্টমার সার্ভিস रिलेटेड যে জব গুলো বা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মতো সেলস এগুলোতে কিন্তু তেমন একটা এখানে চাহিদা নাই সো আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনাদের জবটা বা যে এনওসি কোডটা রয়েছে সেটা আগে পারফেক্টলি फाइंड आउट করতে হবে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন হচ্ছে আপনাদের রিক্রুটারস খোঁজার সো অনেক রিক্রুটারস রয়েছে যেটা আমি স্পেসিফিকলি আজকে কথা বলবো শুধু ব্রিটিশ কলম্বিয়ার 300 309টি রিক্রুটারস কোম্পানি নিয়ে আছে এই 309টি বা তিনশো প্লাস যে রিক্রুটার্স রয়েছে তারা কিন্তু টোটালি কানাডিয়ান যে গভর্নমেন্ট আছে তাদের অ্যাপ্রুভ কি করে আপনারা এই রিক্রুটার্স এর সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন তাদেরকে আপনাদের রিজিউমি কাভার লেটার ড্রপ করবেন আপনাদের জব খুঁজে পাইয়ে দেওয়ার জন্য সে ব্যাপারে আজকে টোটাল ভিডিওটা করব ইন দ্য মেইন টাইম আমি আপনাদেরকে বলে দিব এই রিক্রুটার্স কে আপনাদের কাছ থেকে জব পাইয়ে দেওয়ার জন্য কোনো টাকা চার্জ করবে করবে না কি কি প্রসেসটা সেটা নিয়ে বা তারা কিভাবে নরমালি তাদের প্রসেসটা কাজ করে সেটা নিয়ে সো অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আমার সঙ্গে থাকুন কারণ আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য লাইফ চেঞ্জিং একটা ভিডিও হতে পারে যদি এই রিক্রুটার্স এর মাধ্যমে আপনারা সাহায্য পেয়ে একটা জব অফার পান বা একটা এলএমআই নিতে পারেন ধরে নেন আপনাদের লাইফটা কানাডাতে সেটেল সো এই রিক্রুটার্স এর সাথে কিভাবে কন্টাক্ট করবেন তার পুরো প্রসেস নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি আর ইউএস কানাডা ব্লগ ডট কম ওয়েবসাইটে গেলেই আপনারা প্রত্যেকটা স্টেপ আমার এই স্ক্রিন রেকর্ডিং এর মাধ্যমে লাইভ দেখতে পারবেন সো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত
তো এই মুহূর্তে আমি তিনশো নব্বইটি যে সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্সি বা রিক্রুটার্স কোম্পানি আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো কি করে আপনারা এই লাইসেন্স চেক করবেন প্লাস কি করে আপনারা এই কোম্পানিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বা এদের ইনফরমেশান পাবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দিব সরাসরি গভর্নমেন্ট যে ওয়েবসাইট আছে ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে সেইটা থেকে বাট প্রথমত আপনাদের বুঝতে হবে যে রিক্রুটার্স কোম্পানিটা কি বা ক্যানাডাতে এটা কিভাবে কাজ করে বাইরে থেকে লোক আনার জন্য যেহেতু সবসময়ই আমরা বলি যে ক্যানাডাতে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এমন কোম্পানি থাকতে হবে যারা এল এম আইয়ে আপনাদেরকে অ্যাপ্রুভড করে বা এমন কোম্পানি হতে হবে যারা আপনাকে সরাসরি জব নিয়ে মানে পাইয়ে দিতে পারে বা জবের জন্য স্পন্সর করে হায়ার করে সো কোম্পানি যখন আমরা বলি তখন কিন্তু আমরা সরাসরি একটা কোম্পানিকে বলছি যেটা হচ্ছে নিজেদেরই কোম্পানি কিন্তু রিক্রুটার্স কোম্পানি হচ্ছে মাঝখানে আপনাদেরকে মিডিয়া হয়ে কাজ করবে বা এমন একটা মাধ্যম হয়ে কাজ করবে যারা এই কোম্পানিগুলো তাদের লিস্টে থাকবে কিন্তু আপনি ধরেন যে কাজের জন্য যোগ্য ধরেন আপনি একজন ওয়েল্ডার বা আরেকজন হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ান তো যিনি ওয়েল্ডার তাকে সেই ওয়েল্ডার কোম্পানি খুঁজে তাকে সেই জবটা পেতে সাহায্য করবে আবার যে ইলেকট্রিশিয়ান তাকে সেই ইলেকট্রিশিয়ান কোম্পানি খুঁজে টু ডিফারেন্ট কোম্পানিতে কারণ তাদের আন্ডারে অনেকগুলো কোম্পানি থাকে যেগুলোতে আসলে এল এম আইয়ে দিয়ে লোক নেওয়া যায় তো রিক্রুটার্সের কাছে কিন্তু চাকরি পাওয়াটা হচ্ছে বা তারা পাইয়ে দেওয়াটা হচ্ছে কিন্তু অন্য রকম একটা মাধ্যম হতে পারে ক্যানাডাতে চাকরি পাওয়া বাট আমি ডেফিনেটলি তাদের জন্য রিক্রুটার্সের এই ইনফরমেশানটা দিব শুধুমাত্র যারা আপনারা মনে করেন যে আপনারা অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন আপনাদের সব পারফেক্ট থাকার পরেও আপনারা পারছেন না তখন আপনারা এই রিক্রুটার্সের মাধ্যমে আবেদনটা করতে পারেন বা চেষ্টা করতে পারেন কারণ এই এজেন্সিটা বা এই রিক্রুট এজেন্সিগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড তাদেরকে ডেফিনেটলি লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে লাইসেন্স ছাড়া কিন্তু তারা কোনোভাবেই অ্যাপ্রুভাল পাবে না বাইরে থেকে কোনো লোক আনার তাহলে এদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আপনাকে সুরক্ষিতভাবে বা কোনো স্ক্যাম ছাড়া একটা জব পাইয়ে দেওয়া আবার কোম্পানিও এদের উপরে বিশ্বস্ত বা আস্থা রাখে যে তারা তাদের একশো জন লোক লাগবে এই রিক্রুটার্স কোম্পানিকে তারা সেই প্রজেক্টটা দিয়ে দেয় যে ধরেন আমার হচ্ছে আইটির এই ডিপার্টমেন্টে একশো জন লোক লাগবে সো সেই রিক্রুটার্সেরই মাঝখানে থেকে বিশ্বস্ততা বজায় রেখে এমপ্লয়ার এবং কোম্পানির মাধ্যমে তারা চাকরি পাইয়ে দিতে এবং লোক হায়ার করে দিতে কোম্পানিকে সাহায্য করে আর কেন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিদেশি কর্মী নিয়োগকারী বেছে নেওয়া আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যখনই অন্য কাউকে দিবেন কাজটা বা অন্য কোনো মাধ্যমে আসার চেষ্টা করবেন তখন কিন্তু আপনার কাছে সবাই টাকা পয়সা চাইবে কিন্তু রিক্রুটার্স কোম্পানি বা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড রিক্রুটার্স কোম্পানির একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে তারা কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোনো টাকা নেবে না তারা যেই চার্জটা নেবে সেটা হচ্ছে কোম্পানি থেকে নেবে সো যখন কোম্পানি তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে একটা টার্গেট দিয়ে দেয় যে আমরা এই হান্ড্রেড লোক আপনাদের মাধ্যমে নিয়ে আসতে চাই তখন সেই কোম্পানি তাদেরকে এই প্রজেক্টটা দেয় বা তাদেরকে এই ডিলটা দেয় যেটাকে বলা যায় এক কথা সেই ডিলে তারা তাদেরকে টাকা পে করবে নট ফ্রম ইউ তো আপনার কাছ থেকে কিন্তু তারা কোনো টাকা চাইতে পারবে না এটি হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় সুবিধা এখন এই বিদেশি কর্মী নিয়োগকারী চেক করার উপায় কি সেটা আপনারা এইভাবে যদি দেখেন এই পেজটা এই পেজটার একটা স্যাম্পল পিকচার আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি তখন কিন্তু আপনারা এখানে একটা লাইসেন্স নাম্বার দেখতে পাবেন এই লাইসেন্স নাম্বারটাই হচ্ছে আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট প্লাস রেজিস্ট্রেশন বিজনেসের নাম থেকে শুরু করে সব কিছু আপনারা এরকম একটা জিনিসে পেয়ে যাবেন এছাড়াও সবচেয়ে বেশি ইজি হচ্ছে আপনি লিস্টে চলে গেলে এখানে আপনি যখন লিস্টে ক্লিক করবেন তখনই আপনি পেয়ে যাবেন সব কিছু তো আমি আপনাদেরকে একটু লিস্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপনি যদি লিস্টে ক্লিক করেন লিস্টে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি পেয়ে গেছেন দেখেন এটা কিন্তু ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ব্রাঞ্চ যেটা ব্রিটিশ কলম্বিয়া মানে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল ওয়েবসাইট এটা কিন্তু একদম ব্রিটিশ কলম্বিয়ার গভর্নমেন্টাল ওয়েবসাইট সো এখানেই আপনারা লাইসেন্সড ফরেন ওয়ার্কার রিক্রুটার্স পেয়ে যাবেন আপনারা যদি এই কন্টেন্টটা থেকে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করেন তাহলে আপনারা এখানে চলে আসতে পারবেন আর যদি আসেন তখনই আপনারা দেখতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি এখানে ফোর ফর্টি এইটটা এখন আছে বাট তিনশো নব্বইটা আমার দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু তিনশো নব্বইটাই পেয়েছিলাম সো এই প্রত্যেকটা লাইসেন্সের নেম যে দেখতে পাচ্ছেন এরা প্রত্যেকজনেরই কিন্তু লাইসেন্স আছে লাইসেন্স পিডিএফ আপনার এখানে চেক করলে করতে পারবেন কোথায় সেইটা আছে বিজনেস নেম আছে কান্ট্রি হচ্ছে ক্যানাডা আর কোনো রকম কোনো কন্ডিশান নাই এভাবে যদি আপনার দেখেন যে অগণিত 
লাইসেন্স যুক্ত রিক্রুটার্স রয়েছে তাদেরকে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন সেইভাবে আপনারা চাকরিতে চেষ্টা করতে পারেন সো এদের মাধ্যমে যদি আপনি আসতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এই জিনিসটা চেক করা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তাদের লাইসেন্স নাম্বার থেকে শুরু করে সব কিছু ঠিক আছে কি না ভিউ লাইসেন্সে গেলেই আপনারা সব ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন ইন পিডিএফ আকারে তো এই যে দেখেন যদি দেখেন ইনি একজন ইন্ডিয়ান আর এনার লাইসেন্সটা হচ্ছে এইটা সো আপনারা আপনাদের শুধু কাজই হচ্ছে ভিউ লাইসেন্সে প্রেস করা ইভেন তো অনেকেই হতে পারে আপনাদের কি স্ক্যাম লাইসেন্স দেখাতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা লাইসেন্স নাম্বার দিয়ে যদি চেক করেন তাহলে সত্যতাটা কতটুকু সেটাও জেনে যেতে পারবেন আশা করি এই ইনফরমেশানটা বা এই ব্লগটা আপনাদের জন্য কাজে আসবে যারা আপনারা মনে করেন যে না আমরা চেষ্টা করে আর পারছি না আমাদের এখন একজন এজেন্সি বা রিক্রুয়েটার্সের মাধ্যমে আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই তারা আপনারা এই ক্যাটা এই ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এই লাইসেন্স প্রাপ্ত যে এজেন্সি এজেন্সিগুলো আছে এগুলোতে চেষ্টা করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে